హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సాక్షి నేను అంజలి ఈ మూవీ ట్రైలర్ చూస్తే అంటే థ్రిల్లర్ అలాగే హారర్ అంటే మనం ఒక జానర్ తీసుకున్నప్పుడు ఒకటే జానర్ మూవీస్ ఇంతవరకు చాలా చూసాం బట్ ఇది రెండు కంబైండ్ ఉంది చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి సో డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్న ఈ మూవీ మన ముందుకు వస్తుంది మరి ప్రజెంట్ మూవీ టీమ్ కూడా మనతో ఉన్నారు మాట్లాడతాం ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నా మీరు గుడ్ మీ వాయిస్ బాగుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీరు బాగున్నారు అంటే నిజమే కదా ఓకే అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు తీసిన అంటే టీవీ షోస్లో చూసాం చాలా తర్వాత మూవీస్ సో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా అంటే ఏంటి డిఫరెన్స్ ఈ మూవీలో ఎక్కడ నరేషన్ దగ్గర నచ్చి చేశారు మీరు యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను యాక్చువల్గా క్యారెక్టర్ చాలా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ ఉంది ఇది ఇది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మనకి అప్కమింగ్ వాళ్ళకి వచ్చే క్యారెక్టర్ కాదు చాలా పెద్దవాళ్ళు చేసే రోల్ అనమాట చాలా అంటే కంప్లీట్ క్యారెక్టర్ అంతా హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటారు అన్ని రోల్స్ హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉన్న క్యారెక్టర్ సో నా చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి అసలు ఏంటి అనేది అనమాట సో అది నచ్చింది అండ్ దట్టు మెయిన్ థింగ్ హారర్ నాకు మీకు భయం లేదా దేనికి లేదు లేదు అర్థమైంది సో అలా హారర్ ఉండడం వల్ల నాకు చాలా ఇష్టం హారర్ మూవీస్ వాచ్ చేయడం చాలా ఇష్టం సో అలాంటిది మన లైఫ్లో మనమే ఒక ధైర్యం క్యారెక్టర్ చేస్తే స్క్రీమ్ చూసుకోవడం ఎంత వైలెంట్ ఉన్నారండి అందుకే క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు అంతే సెట్ అవుతుంది క్యారెక్టర్ అంటే ఒక్కరే చూస్తారు హారర్ మూవీస్ చూస్తారా మీరు చూస్తా బాగా చాలా చూస్తారు ఒక్కరా అందరితో ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఒకదాన్ని మామూలుగా చూస్తూ ఉంటా ఫ్యామిలీ సౌండ్ ఆన్ చేసా లేదంటే ఆఫ్ చేసా అసలు సౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే ఏమైనా అర్థం అవుతుందా భయం వేస్తే సౌండ్ ఆఫ్ హారర్ అంటేనే సౌండ్ ఆర్ఆర్ వెనకాల అదే కదా మనకు కావాల్సింది సగము యాక్టింగ్ కంటే హారర్ మూవీస్ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తోనే భయపడతారు అవునా కదా మీరు భయపడతారా లేదా అని నేను భయపడే రోల్ భయపడే క్యారెక్టర్ కాదు హై బాబో కరెక్ట్ గా పెట్టారా ఓకే హై మీది ఎలా ఉంది క్యారెక్టర్ ఇందులో నాకు సస్పెన్స్ అండి యాక్చువల్గా అది ఒక సాఫ్ట్వేర్ గాయ్ బట్ ఆయనతో ఎలా జరుగుతుంది ఆ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ ఏముంటుందో ఆ సస్పెన్స్లో తెలుస్తుంది ఏం తెలుస్తుంది అండి సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది అండి హలో అండి ఎలా ఉన్నారు ఓకే అంటే కొన్ని మూవీస్లో చూసాం మిమ్మల్ని అంటే ఆ మూవీస్లో కంటే క్యారెక్టర్ అంటే ఇది దట్టు హారర్ చెప్పినప్పుడు డైరెక్టర్ చెప్పినప్పుడు మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పినప్పుడు అంటే హారర్ అంటే ఒకటి ఫీల్ అవుతారు కదా హారర్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు హారర్ ఎలిమెంట్ అబ్బా రెగ్యులర్ గా ఒక సినిమా చూస్తూ ఉంటాం రెగ్యులర్ చూస్తాం నేను ఇంటర్నేషనల్ హారర్ మూవీ ఇయర్ సింగిల్ గా డార్క్ రూమ్ లో చూస్తా చూస్తాను చెప్పండి మనమే ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేయకూడదు ఒక మంచి సినిమా అందరు కొత్త వాళ్ళ చేత నేను కూడా అందులో ఒక క్యారెక్టర్ వస్తే అది కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ కదా సూపర్ అని అనుకుని యాక్చువల్లీ ఈ ప్రొడక్షన్ లోకి వచ్చాం అనమాట ప్రొడ్యూసర్ రంగంలోకి వచ్చాం ఎందుకంటే మన థాట్స్ కానీ ఏదైనా కానీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే అది ఓన్ ప్రొడక్షన్ అయితే బెటర్ మనం ఏదైతే మన థాట్స్ ఏదైనా ఉంటాయో ఒక మంచి స్టోరీ కావచ్చు ఏదైనా కానీ ఒక థీమ్ కావచ్చు ఏదైనా చెయ్యాలి అంటే వేరే వాళ్ళ ప్రొడక్షన్లోకి మనం వెళ్ళి చేయడం వేరు దాంట్లో మనకి లిబర్టీ ఉండదు ఓన్లీ చెప్పింది మనం చూసుకుంటూ వచ్చేయటమే సొంతంగా ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టార్ట్ చేస్తేనే మన థాట్స్ని మనం చేయగలుగుతాం సో మంచి మంచి మూవీస్ తోటి మంచిగా ఎంటర్టైన్ చేసే మూవీస్ తోటి రావాలన్న ఉద్దేశంతో దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ వన్ కలశ ఇందులో నేను కూడా ఒక రోల్ చేసా దాంతో ఏంటంటే నాకు దెయ్యాలు భూతాలు అని కాదు హర్రర్ ఎలిమెంట్ అంటే చాలా ఇష్టం హర్రర్ అండ్ సస్పెన్స్ యాక్చువల్లీ లెంగ్తీ రోల్ చేయాలనుకున్నాను నేను లెంగ్తీ రోల్ చేస్తే చాలా వరకు అందులో కాన్సన్ట్రేషన్ అటు వెళ్ళిపోతుంది తప్ప నాకు స్టోరీ ఎలా వస్తుంది అన్న దాని మీద ఉండదు ఉంటారు ఇంకా కొత్త కదా చూద్దాము ఇంకా కొన్నాళ్ళ తర్వాత నెక్స్ట్ చూసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే కొత్త ఇప్పుడు డెబ్యూ ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి ఫస్ట్ కొత్త వాళ్ళతో చేద్దాము ఒక రెండు సినిమాలకు మించి పెద్దగా ఫ్రెషర్స్ అయితే మనకి ఫ్రెష్ లుక్ వస్తుంది మొత్తం తర్వాత సీనియర్స్ మంచి సీనియర్స్ కూడా మనకి దొరికారు యాక్సెప్ట్ చేశారు 
అట్లాగే క్రూ కూడా మంచి సీనియర్స్ అందరు ఎడిటింగ్ కెమెరా అందరు డైరెక్టర్ గారికి నాకు ఇది డెబ్యూ పిక్చర్ ఫస్ట్ ఓకే సో మొత్తానికి అంటే ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాను సో మీరు దయ్యాలు ఉన్నాయంటే నమ్ముతారా నేను అంత నమ్మనండి నెగిటివ్ నేను దయ్యాలని ఎప్పుడు నాకు చిన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ తాతయ్య చెప్పడం వినడం తప్ప నేను లైఫ్లో ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు అండ్ దట్ టు నెగిటివ్ వైబ్స్ ఉన్నాయంటే నమ్ముతాను నేను నెగిటివ్ వైబ్స్ అంటే ఇవి సేమ్ ఇదే కదా నెగిటివ్ వైబ్స్ అంటే దయ్యం 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 మీకు అనిపిస్తుందా కనపడదు వైబ్ ఒక వైబ్ వస్తుంది కొన్ని అనిపించాయి దయ్యం కదా మనకు కనిపించదు కదా దయ్యం కనపడదు కొంచెం మనకు ఏదన్నా నెగిటివ్ వైబ్ రావడం అనీజీగా ఉండడం అలాంటి ఫీల్ వస్తుంది ఎప్పుడైనా ఒకసారి మనకు మీకు వచ్చిందా చాలా సార్లు వచ్చింది అట్లా అలా వచ్చినప్పుడు మా అమ్మమ్మ మా తాత వచ్చి నిమ్మకాయలు తిప్పి పాడేయడం ఇలాంటి చాలా జరిగాయి చిన్నప్పుడు జరిగిన స్టోరీస్ చిన్నప్పుడు నేను ఎప్పుడు దయ్యము ఎక్స్పీరియన్స్ నిజంగా చేయలేదు నేను నమ్మనండి దయ్యం దేవుడు దయ్యం అయితే ఉందని నమ్మనండి ఓకే సో ట్రైలర్ అయితే చూస్తే చాలా నాకు నాకైతే నాకు భయం ఇంటర్వ్యూస్ చేసిన వాళ్ళని కూడా చాలా వరకు అయితే అంటే స్టార్స్ కూడా వాళ్ళకు కూడా భయమే హారర్ అంటే కానీ మీరు ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నారు అసలు సూపర్ భయం ఎందుకు దాంట్లో మనం మనం క్యారెక్టర్ సృష్టించి చేస్తున్నప్పుడు దేన్ని భయపడాలి కానీ ఆ వైబ్ అనేది అట్లా ఉంటుంది కదా సో ట్రైలర్ చూస్తే మటుకు నాకు అంటే చాలా భయం వేసింది ట్రైలర్లో మీ దగ్గరకు వచ్చి ఇలా ఉంటుంది కదా అమ్మ బాబోయ్ కానీ మనం చిన్నప్పుడు దయ్యం అంటే ఏ రోజులు వేసుకొని తెల్లబట్టలు వేసుకొని కళ్ళు ఎర్రగా ఉంటాయంటే అప్పుడు దయ్యాన్ని మళ్ళీ పెట్టారు అప్పుడు దయ్యం కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుందండి ఇప్పటి వరకు అన్ని వైట్ వైట్ కళ్ళు కనిపించేవి రెడ్ కళ్ళు కనిపించాయి కానీ ఇప్పటి వరకు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఇట్లా ఒక్కొక్క జానర్లో మూవీ వచ్చింది దట్టు ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ అప్పుడు గోపిచంద్ మలినేని గారు ట్రైలర్ చూసి ఇది నాకు థ్రిల్లరా లేదంటే హారరా అనేది నాకు అర్థం కాలేదు అంటే ఏ జానర్ మూవీ ఇది బేసిక్గా దీంట్లో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి హారర్ ఉంది అండ్ నీకు థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అలాగే ఎమోషన్ ఉంటుంది లవ్ ఉంటుంది ఓ ఫాదర్కి డాక్టర్కి మధ్యలో ఎమోషన్ ఉంటుంది చాలా అంటే ఒక అదే అంటున్నా ఇది కంప్లీట్ తలస అంటే హారర్ కాదు ఈ హారర్ మూవీ కాదు అదే చెప్తాను ట్రైలర్ అంతా హారరే ఉంటది ట్రీజర్ అంతా హారరే ఉంటది కాకపోతే ఏంటంటే అది కంప్లీట్ హారర్ జోనర్ కాదు దాంట్లో ఒక హారర్ కొంచెం ఉంటది అంతే హారర్ జోన్ కొంచెం ఉంటది చెప్తున్నా ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా ఒకలాగా ఉంటది దెన్ సెకండ్ హాఫ్ అంతా కంప్లీట్ గా అన్ని లింక్ అప్ అయ్యి ఎండ్ లో ఒకటి ఉంటది అనమాట మొత్తం ఎమోషనల్ ఉంటది సెకండ్ హాఫ్ అంతా కంప్లీట్ డిఫరెంట్ దయ్యం ఇంటికి వచ్చి కూర్చొని టేబుల్ మీద కూర్చొని అక్కడ కూర్చొని పైన కూర్చొని ఇన్ని దగ్గర అనిపించింది కదా అదే అంటే ఉంటది కంప్లీట్ గా హారర్ కాదు అంటున్నా అందుకే హారర్ ఉంది బట్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు మనం హారర్ జోన్ తీసుకుంటే హారర్ తీసుకుంటూ పోతుంటాము సస్పెన్స్ అంటే సస్పెన్స్ ఎవరు ఎవరు అనుకుంటూ పోతుంటాము లవ్ తీసుకుంటే లవ్ ఎమోషన్ అనేది పోతుంటుంది ఇక్కడ అట్లా కాదు అన్ని ఎలిమెంట్స్ కలిసి ఒకటే సినిమాలు ఉన్నాయి నేను అందుకే అన్న ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ వచ్చి కూర్చొని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసే సినిమాని అట్లా ఉంటుంది మనతో పెట్టుకుంటే మీరైతే థియేటర్లో ఒకరు పెట్టినా చూస్తారు లేట్ బా బాగా సో అంటే టైటిల్ కూడా కలసం నుంచి కలస తీసుకున్నారని చెప్పారు బట్ అట్లా అక్కడ చూసినప్పుడు ఏమనిపించిందంటే కలసం అంటే అదొక పవిత్రం అంటే దేవతకు సంబంధించింది చాలా పవిత్రంగా భావిస్తాం మన మన తెలుగు వాళ్ళు చాలా అట్లాంటిది కలస పెట్టి మధ్యలో అక్కడ ఎట్లా ఇది చేసి మళ్ళా మధ్యలో ఇలా ఇలా పెట్టేసి అంటే టైటిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కానీ ఎందుకు అంటే ఆ భక్తి వైపే కాకుండా కలసం అంటే ఓన్లీ కలసం తీసుకుని ఎందుకు హారర్ దాంట్లో పెట్టారనేది ఏంటంటే డిస్కస్ చేసి ఉంటారు కదా అదేం లేదు కలశం అంటే పవిత్రమైనది కలశ ఇస్తున్నాయి ఓన్లీ అయితే పవిత్రమైనటువంటి అంశం కాబట్టి అందులోంచి తీసుకున్నాను అయితే దాంట్లో భారీ సెంటిమెంట్స్ అయితే ఏమీ లేవు అదర్ లాంగ్వేజెస్కి వెళ్ళడానికి ఈ నేమ్ క్యాచీగా ఉంటుంది బాగుంటుంది ఇంకా వేరే తెలుగు కాకుండా ఇంకా అదర్ లాంగ్వేజెస్కి తీసుకువెళ్ళటానికి బాగుంటుంది నెక్స్ట్ అందులో లీడింగ్ రోల్స్ కూడా ఆ నేమ్స్తో ఉన్నాయి అసలు ఆ స్టోరీని మనం ఎట్లా మలిచాము అని అంటే చిన్నపిల్లల్ని కూడా ఫ్యామిలీ మొత్తం తీసుకెళ్ళి చూడగలిగేటంత మాత్రమే అందులో అందులో రొమాన్స్ ఉంది లవ్ ఉంది ఎఫెక్షన్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఇందులో ప్రేమ ఎంత పవిత్రంగా ఉంటుంది కలశం అంత పవిత్రంగా ఉంటుంది అంతే కదా మరి పవిత్రమైన ఏదో పాజిటివ్ వైబ్స్ దట్ మీన్స్ లవ్ 
అది ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్స్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అందులో నెగటివ్ వైబ్స్ నెగటివ్ కోణాలన్నీ కనబడతా ఉంటాయి అందువల్ల అటువంటి సూచనకు మాత్రమే దీన్ని సింబుల్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అని చెప్పి కలశ అని పెట్టా అనమాట బాగుంటుందని అద్దెస్తే కొత్తగా ఉంటుందని చాలా కొత్తగా ఉంది వింటాను మీరు పంచలు బాగేస్తున్నారు చాలా డిఫరెంట్గా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అందరూ ఆలోచించి ఒకసారి చూడగానే వెంటనే మర్చిపోరు అట్లా సినిమా చూడగానే కూడా మన్నాడే మర్చిపోరు ఎందుకంటే మన సినిమాలో మ్యూజిక్ కూడా మంచి పాటలు ఉన్నాయి ఆ పాటలు కూడా విజయ్ కురాకుల గారు మంచి సంగీతం ఇచ్చారు బిజిఎమ్స్ కూడా చాలా మంచివి ఇచ్చారు సినిమా హర్రర్ జోనర్ చూపిస్తున్నంతసేపు సీన్స్ చూపిస్తున్నంతసేపు అదిరిపోతుంది అట్లాగే అలాగే రొమాంటిక్ సాంగ్స్ మంచి సాంగ్స్ ఉన్నాయి హంటింగ్ ట్యూన్స్తో స్టోరీ హాంటెడ్ స్టోరీ కాదు కానీ సాంగ్స్ హంటింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి మన అంత వేగం మొదలు సాంగ్స్ అంత చక్కగా ఎందుకు వెళ్తుంది అందువల్ల అంతే మీ మీనింగ్ దానికి మీరు అసలు ఎలా ఎంటర్ అయ్యారు ప్రాజెక్ట్లోకి దాంట్లో ఈ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అంటే నార్మల్ ఒకసారి వెళ్ళి విన్నాము కూర్చొని విన్నాగానే ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అని ఒకసారి మొత్తం స్టోరీ చెప్పన్నా అని చెప్పేసి మొత్తం స్టోరీ విన్నాను ఆ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ నాకు బాగా నచ్చినాయి అసలు సినిమాలో అంటే ఎంత ఇంటెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఆ సేమ్ ఇంటెన్స్ సినిమాలో చూపించారు ఆ స్క్రీన్ ప్లేలో ఆయన అసలు ఆ సినిమా నాకు ఎలా చెప్పారో అలా చూపించారు స్క్రీన్లో సో అది నాకు బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించి ఐ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్ బాగా అంటే ఆ సినిమా చూసి మేము అందరం చూసాము చూసి ఇంకా ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సినిమా బాగవుతుంది మంచికి వెళ్తుంది ఇంకా బయటికి జనాల్లోకి ఈజీగా రీచ్ అవుతుంది అని జనరల్గా ఒక మూవీ స్టోరీ అంటే డైరెక్టర్ నరేషన్ చేసేటప్పుడు చాలా వరకు అయితే నరేషన్ మొత్తం చేయరు చాలా వరకు అయితే బట్ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఎంత ఉందో వాళ్ళ క్యారెక్టర్కి సంబంధించినదే మాత్రమే చేస్తారు బట్ మీరు స్టోరీ మొత్తం చెప్పించేసుకున్నారు అయితే క్యారెక్టర్ విన్న తర్వాత నాకు ఇలా అన్నారు కొన్ని కొన్ని ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ ఉంటాయి అది కూడా చెప్తాను అంటే అన్నారు వద్దు మొత్తం చెప్పండి ఒకసారి అని చెప్పి ఊరికే కూర్చున్నాం ఇద్దరం కూర్చొని విన్నాం ఆ సినిమా ఫిఫ్టీన్త్కి వస్తుందండి తొందరలోనే వస్తుంది సో ట్రైలర్ కింద చూసారా కామెంట్స్ చూడండి చూడండి అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ సెకండ్స్కే సెకండ్స్కే ఈ మూవీ మొత్తం చూస్తా అని అంటే హారర్ అండి ఇంత హారర్ గా అయిపోయింది జనాలు అంతా ఎంత మంచి కామెంట్స్ ఇంకా దట్టు అక్క ఆల్ ద బెస్ట్ అక్క 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 అని తమ్ములు మీకు చూడండి మీకు ఖాళీ దొరికితే చూడండి అండ్ దట్టు ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు ఇందులో మెయిన్ మీరు ఇంకా ఎట్లాంటి జానర్ లో సినిమాలు తీయాలని ఉంది మీకు జనరల్గా చెప్పాను అంటే ఇట్లా పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ ఏమైనా పర్లేదు నాకు అంటే మనం ఏదైనా చేయగలుగుతాము ఈ క్యారెక్టర్ దీన్ని సెట్ కాదు అలా ఏం లేకుండా ఏ అంటే నాకు బాగుంటుంది ఈ రోల్ నేను చేస్తే నాకు పేరు వస్తుంది నాకు మంచిగా ఉంటుంది ఈ క్యారెక్టర్కి అన్న ఏ ఏ క్యారెక్టర్ నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అంటే ఇప్పుడు నరేషన్ నరేషన్ దగ్గర అంటే క్యారెక్టర్కి చూసుకుంటారా కంటెంట్కి చూసుకుంటారు ఈ క్యారెక్టర్ని చూసుకుంటాను నేను అంటే క్యారెక్టర్ నాకు యాక్ట్ అవుతుందా నేను నిజంగా సినిమా మీద ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తే చాలా బాగుంటా ఇప్పుడు ఇది కూడా అంతే ఇది హారర్ జోనర్ కదా హారర్ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు ఎప్పుడు చేయలేదు నేను ఎప్పుడు చేయలేదు ఫస్ట్ టైం నేను హారర్ చేయడం నార్మల్గా సినిమా హీరోయిన్గా ఒక మూడు నాలుగు సినిమాలు చేశాను దాంట్లో ఏముంటుంది లవ్ ఉంటుంది ఓ ఎఫెక్షన్ ఒక అబ్బాయిని లవ్ చేయడం సాంగ్స్ ఇంకొకటి ఒక థ్రిల్లర్ మూవీ ఒకటి చేశాను రీసెంట్గా తెలుగు సో అలా ఇప్పుడు మన నల్లమల్ల చూసుకుంటే కంపల్ కంప్లీట్గా ట్రైబల్ కాన్సెప్ట్ అవును అది ఒక అడవిలో ఉన్న అమ్మాయి ఇది చూస్తే కంప్లీట్ హారర్ అంటే కంప్లీట్ అంటే లైక్ నా క్యారెక్టర్ ఎక్కడో దగ్గర హారర్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి జోనర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జోనర్స్ ఏవైనా నాకు ట్రై చేయడం ఇష్టం ఇట్లేం ప్రాబ్లం లేదు బట్ నాకు నేమ్ వచ్చి చాలా బాగా చేసింది బాగా పర్ఫార్మెన్స్ అసలు చాలా బాగుంది అనే క్యారెక్టర్స్ అయితే తప్పకుండా నేను చేస్తాను ఓకే కంటెంట్ ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు క్యారెక్టర్ బాగుంటే చాలు అంటున్న బాను రాసుకోండి సో అంటే తమిళ్ కూడా చేసినట్టున్నారు అవునండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు అక్కడ అంటే ఎందుకు గ్యాప్ ఇచ్చారు యాక్చువల్ తమిళ మూవీ ఇప్పుడు ప్రాసెసింగ్లో ఉంది అది అంటే బ్రేకింగ్ న్యూస్ అని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది అదేంటంటే కొంచెం స్కెడ్యూల్ గ్యాప్స్ అవన్నీ వస్తున్నాయి ఒకటే ప్రొడ్యూసర్ రెండు సినిమాలు చేయడం వల్ల అది కొంచెం మెల్లగా వెళ్తుంది హీరో జయ్ ఉన్నాడు కదా అవును ఆయనతో చేశాను చూసారా చూసా చూసా సో ఆ మూవీ చేసాము కాకపోతే కొంచెం ప్యాచ్ వర్క్ ఏదో ఉంది అది కూడా ఆల్మోస్ట్ రిలీజింగ్ ఉంది అనమాట ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో చాలామంది యంగ్ డైరెక్టర్స్ చాలామంది యం
विजय देवरकोंडा కష్టమే <laughs> 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 సో టాలీవుడ్లో ఇప్పుడు చూసుకుంటే హారర్ అంటే హారర్ థ్రిల్లర్ ఇవి జోనాస్ ఎక్కువైపోయి కామెడీ అక్కడ మిస్ అయ్యింది అనేది జనాలకి చాలా తెలుసు బట్ ఈ మూవీలో కామెడీ ఉందా ఉందండి ఉంది చెప్పండి మీరు ఎవరు చెప్పండి మీరు సస్పెన్స్ అని చెప్పకండి మీరు సస్పెన్స్ అని తప్పించేసుకుంటారు కామెడీ ఉంది ఓకే చాలా బాగుంటుంది ఆ కామెడీ ఆ ఎపిసోడ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అంతే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఏదైనా అంత చెప్పేసి అంటే భరించాలి అనే కామెడీ ఉండదు ఓకే అంతే ఓకే అంటే మూవీ అనేది ఇప్పుడు టాక్ అనేది చాలా మొత్తం చాలా నడుస్తుంది ఆ మూవీ చూడడం కంటే పక్క వాళ్ళు చెప్పిన మాట విని వెళ్ళి చూసేవాళ్ళు చాలా మంది మన మన దగ్గర సో అట్లా ఎలిమెంట్స్ పరంగా ఏమున్నాయి ఈ మూవీలు అన్నీ ఉన్నాయి ఎలిమెంట్స్ పరంగా ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉండే సెకండ్ షేడ్ ఆ సినిమాలో ఉంటుంది ఓకే సినిమా చూసిన వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ని ఓన్ చేసుకుంటారు ఇందులో ఓన్ చేసుకుంటారు అంటే క్యారెక్టర్ ఓన్ చేసుకుంటారు మళ్ళీ చెప్తున్నా ఎందుకంటే అందులో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా ఇమాజిన్ చేసి వచ్చిన కావు మనలోంచి వచ్చినవి కాబట్టి ఏంటంటే చూసినప్పుడు ఈ లక్షణాలు నాకు ఉన్నాయి కదా నేను ఇంతే అనుకుంటారు అట్లా జనాల్లోకి మన కామన్ పీపుల్లోకి బాగా పెనిట్రేట్ అవుతుంది స్టోరీ అయితే లొకేషన్ అంతా ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే శివాని ఇందులో ఒక్క దయ్యం కాదు ఇంకొన్నాయి ఉన్నాయి చూసాను అసలు అసలు చాలా కొత్తగా ఆలోచించారు ఈ విషయంలో అయితే చిన్నప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఎవరు అమ్మ అమ్మ తాత తాత వాళ్ళు చెప్పిన కథల ప్రకారం అలా ఉండేది అని చెప్పేసి బట్ అది ఇందులో ఇందులో తీశారు మీరు బిహైండ్ ఏంటి అనేది అంటే ఏమైనా ఇంత హారర్ థ్రిల్లర్లో కూడా కామెడీ సీన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఉన్నాయి కదా బిహైండ్ ఉన్నాయి కదా ఎవరు అచ్చరా ఉన్నప్పుడు అయితే ఫుల్ జోకులు ఫుల్ ఆ గెటప్ వేసినప్పుడు నేను మాటలు వెళ్ళి మనం భయపడి దీంట్లో ఒకరే కాదు చాలా దయ్యాలు ఉన్నట్టు అనిపిస్తున్నాయి అని చెప్పి సో అట్లా జనరల్ గా మనము ఇది బేసిక్ గా ఏంటంటే స్కెడ్యూల్ మొత్తం నైట్ షూట్ చేసాం అనమాట అది కూడా ఎఫెక్ట్ కోసం అని చెప్పి అప్పుడు చేయవలసి వచ్చింది రచరావు గారు అయితే బిహైండ్ ద స్క్రీన్ అన్నారు కదా మీరు మేము బయట కూర్చుంటే ఆయన లోపలికి వచ్చి అది మేడం మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు నేను లోపల చూసాను కానీ వాడు అంటే నేనేమనేది అని అంటే అదేంటి మీరేంటి రచరావు లేక అనిపిస్తున్నారు ఇందాక అక్కడ ఉన్నారుగా అని అట్లా మాట్లాడుకునే వాళ్ళు దట్టు మిడ్ నైట్స్ మిడ్ నైట్ చాలా వరకు మీరు ఎవరినైనా అడగండి అంటే బాగా ఒక అంటే మిడిల్ ఏజ్ కూడా కాదు ఏజ్డ్ వాళ్ళని అడగండి వాటి టైమింగ్స్ టూ ఫిఫ్టీన్ టు త్రీ ఫిఫ్టీన్ అంట టూ ఫిఫ్టీన్ టు త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఇన్ కేస్ మనం నిద్ర లేచిన నిద్ర లేచినా కానీ ఆ టైంలో వెళ్ళొద్దు ఉంటారు ఇది నిజంగా డెమానిక్ టైమ్ డెమానిక్ టైమ్ 
ఆ టైమ్ లో మీరు షూట్ చేసారు మా వాళ్ళే అనుకుంటే కరెక్ట్ కరెక్ట్ మొత్తానికి అయితే మూవీ అంటే చాలా వరకు మన టాలీవుడ్ లో హారర్ కామెడీ ఇవన్నీ చూసాం బట్ ఇది కొత్తగా రెండు కంబైండ్ థ్రిల్లర్ ద టూ హారర్ సో మూవీ కూడా మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో ఇది ఇవాళ మూవీ టీమ్ తో చిట్ చాట్ స్టేట్ టు సాక్షి